这太后不是很讨厌乌拉那拉氏吗？怎么这么轻易就把他放出来了？这也太儿戏！你们都下去吧。是。是能让皇额娘不讨厌，才是她的本事。皇额娘还给她赐名叫如意，皇上都亲自去看过她了。如意？什么如意啊？道教臣妾想起当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给她，还选她为嫡福晋。太后下旨放了如意。那皇上就会给咱们定封号、行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。听说这次的事儿，海兰那个小贱人出力不少。海兰一向不得皇上的宠爱，所以一直依附着如意。这说来也奇怪，那么一个标志人，皇上怎么就不喜欢呢？长得再美，却不识趣儿。见了皇上就躲，躲不了也瑟瑟缩缩的，哪个男人会喜欢呀？小家子气，若不是皇上喝醉了，怎么会宠幸他呀？没有家世，又不会讨皇上喜欢，是可怜些。如今看着也会来事儿些了，不像平素里呆呆笨笨的，还是小心些好。这海兰还没分封公事呢吧？他也只是个常在，也只能随主位居住吧。那就请娘娘成全臣妾吧。你想做什么？咱们不能让他事事如意，更不能让他和海兰沆瀣一气。皇上如今这么看重他，若咱们不再防着点儿，以后哪还有咱们的立足之地啊？皇后娘娘，皇上，请您往养心殿叙话。按理说，西月和如意都是侧福晋，但西月的资历浅一些。册封位次也应该低一级，可惜月如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来，行事低调忍耐一些，总没坏处。且高斌为皇上督办和宫，功在社稷。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力。不知是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，另则高宾宫中卫国，朕自然得加强。赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个抬旗的，想必高斌一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣、内封嫔妃，本就息息相关。这如意的位分是委屈了，公事就给他一坤公吧。翊坤宫虽好，只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过。皇上也是知道的，皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里……嗯，还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今，就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如意妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安。给皇后娘娘请安，起来吧。皇上
，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。丞相来吧。皇室封一贵，金氏封了家贵，苏氏封了纯嫔，乌拉那拉氏封了贤妃，高氏封了惠贵妃。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐，这不还有全族台旗人的恩赏呢。皇帝很会安抚前朝后宫的人，不错，不错呀。名位已定，总算是尘埃落定了，这下略公可以清宁了。错，定下名位高低。这六宫的纷争，才算是开始了。主被封了贤妃，咱们都高兴。只是，到底被贵妃压了一头。贵妃得了皇上抬旗，如今更是得意坏了。而且皇上不是说让主住在翊坤宫吗？怎么又成了延禧宫？许是翊坤宫如今还不能住人吧？延禧宫也挺好的。可延禧宫旁边就是工人来往的甬道，地儿又偏又嘈杂，还多年未曾休憩。难道，难道这是太后的意思？她老人家还在责怪您吗？我也不知道。如今咱们呢离了这儿，已经很好了。是啊，我们抓紧收拾吧。奴才觉得这延禧宫虽然靠着工人进出的甬道，但关上大门也算清静。虽然破旧些，但古朴雅致，不错。主也太知足了，内务府的人连地都扫不干净。奴婢瞧着承乾宫、翊坤宫，景致又美，离皇上的养心殿又近，住在这儿，都不知道皇上多早晚才能来一次呢。好姐姐。皇上若肯来，也不会嫌路远；若是不肯来，住进养心殿后的危房也不济事啊。也是，能离了前底，已经是万幸了。主，奴婢去给你点上安神香，这样换了寝殿，您睡得也安稳些。好。<笑>